today we will discuss about the functions in this we will dis discuss about the what is the function and what are the different types of function and different aspects of function callings and we can also known as that as the user defined function types user defined manaku functions two types untai kada nana library functions user defined function user defined functions lo different types untai this is the important topic in the functions functions lo compulsory question ante ide okay sare manam user defined function aspect ches nechukunde mundu what is the function okay what is the function a function is the block of code or sub program okay which perform a specific task okay which are used to perform the specific task and we can pass the data to the function and that data is called the parameter మనం ఏదైతే డేటాని పాస్ చేస్తామో ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకొని అంటే డేటా పాస్ చేయడం అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ లాగా వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తాం కదా దోస్ కెన్ బి నోన్ యాజ్ ద పారామీటర్స్ అండ్ టేకింగ్ దట్ పారామీటర్స్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ ఇట్ కెన్ పెర్ఫామ్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ సర్టన్ యాక్షన్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూజింగ్ ద కోడ్ ఏమైతే యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి మనమైతే డిఫైన్ చేస్తామో దాన్ని ఎన్నిసార్లు అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు రియూజబుల్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అని కూడా మనం ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ద డిఫైన్ ద కోడ్ వన్స్ అండ్ యూజ్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్ మనం ఫంక్షన్ని ఒక్కసారి డిఫైన్ చేసి మనం ఎన్నిసార్లు అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఓకే వీ హ్యావ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద సి దోస్ ఆర్ ద library functions and user defined functions library functions is also known as the predefined functions which are defined by the what is that defined by the compiler compiler design chesinappudu define chesina functions i think if you want to use these predefined function we need to include the header files related to that functions library functions use cheyalante a library functions ni ite use chestamo daniki related హెడర్ ఫైల్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి ప్రీడిఫైన్డ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అండ్ డిక్లరేషన్స్ ఇన్ హెడర్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి హెడర్ ఫైల్స్లో సో వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దోస్ హెడర్ ఫైల్స్ అండ్ ఆ డిక్లరేషన్స్ ఏమో హెడర్ ఫైల్స్లో ఉంటాయి ఆ హెడర్ ఫైల్స్లో ఒక బాడీ ఏముంటుంది అంటే డాట్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అని ఉంటాయి వాటిలో ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకే అండ్ అనదర్ ఈజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ user defined functions ante the functions which are created by the user user create chesina function kabatti user defined functions anta okay these are the customized by the user a user customized functions which are used to reduce the complexity of big programs to reduce the complexity of the program we can use the we can define our user can define the user defined function ఓకే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ మనం జనరల్గా యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే అండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ద ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ హెచ్డిఐఓ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్లో డిక్లేర్ అవి డిక్లేర్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వెన్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద ప్రింట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ హెడర్ ఫైల్ బిఫోర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ మనం ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసే బిఫోర్ ఆ ఎడర్ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అందుకే మనం ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు జనరల్గా కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తాం ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో డిక్లరేషన్ అని ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ చేయడమే ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అని స్టార్ట్ చేస్తాం అవునా కాదు కదా కంపల్సరీ కాదు బట్ కొన్ని కొన్ని అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్ కొన్ని డిఫాల్ట్గా సి ప్రోగ్రామ్ అనగానే తీసేసుకుంటాయి బట్ మనం సి ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ని యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకో దిస్ ప్రోగ్రామ్ బిలాంగ్స్ టు సి అండ్ దిస్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్లోంచి తీసుకోవాలి అని స్పెసిఫై చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ హెడర్ ఫైల్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడమే ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అని స్టార్ట్ చేసుకొని అలా రాయడం అలవాటు చేసుకుంటే ఈజీ అన్నట్టు and these your user defined functions are defined by the user at the time of writing program ekka define chestam ivi manam program lo write chestam and these functions are made for code reusability and for saving time and space manam ivi define cheyadam valla code reuse chesukochu okay we can use reuse as many times as as uh, possible 
అండ్ ఈ ఇట్ ఆల్సో సేవ్స్ ద టైమ్ ఓకే మనం జనరల్గా ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకున్నానా ఏం చేస్తాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఇంకొకసారి మళ్ళీ వేరే వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అలా ఫంక్షన్ ఇలా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాసామనుకో రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు రెండు సార్లు ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది అలా కాదు పది డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు పది సార్లు ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతాయి బట్ ఒక్కటే ఫంక్షన్ని మనం పది సార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు దాన్నే మనం రియూజబిలిటీ అంటాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది టైం టైం సేవ్ అవుతుంది స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది అవునా కదా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్నట్టు ఓకే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వాట్ ఆర్ దిస్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద యూజర్ ఆర్ కాల్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దీస్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ కోడ్ టు పెర్ఫామ్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అండ్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ గివెన్ ఎ నేమ్ మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం బై గివింగ్ ద నేమ్ టు దట్ ఫంక్షన్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం బై యూజింగ్ దట్ నేమ్ ఓకే ఆ నేమ్ ఎలా ఇస్తాం బై యూజింగ్ ద ఐడెంటిఫైయర్ రూల్స్ ఆ నేమ్ తోటి మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే ఆ నేమ్ని కాల్ చేస్తే ఆ నేమ్ యూజ్ చేసి మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్కి రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ అనేటివి పెర్ఫామ్ అవుతాయి అన్నట్టు వెన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్వోక్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద కోడ్ డిఫైన్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ హ్యావ్ ద ఏంటి ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది ఫంక్షన్కి బాడీ ఉంటుంది ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దాన్ని కాల్ చేయడానికి ఆ ఫంక్షన్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ ఇన్వోక్ ఎలా చేస్తాం కాల్ చేయడం వల్ల ఓకే మనకు ఒక నేమ్ ఉంది మనల్ని పిలుస్తున్నారా ఎలా చేస్తుంది మనని కాల్ చేయడం అంటే మనని పిలు పిలుస్తున్నారు వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఇన్వోక్ బై కాలింగ్ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఫంక్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా మనం కాల్ చేయడం వల్ల ఆ ఫంక్షన్కి రిలేటెడ్ బాడీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ టెల్స్ ద కంపైలర్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ నేమ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ పారామీటర్ మనం ఫంక్షన్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాం ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది వాట్ ఈస్ ద నేమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అది స్పెసిఫై అది చెప్పడానికి మనం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఇట్ ఈస్ ద ఆప్షనల్ కంపల్సరీ కాదు డిక్లరేషన్ బట్ డిక్లరేషన్ చేస్తే మాత్రం అది కంపైలర్కి ఏం తెలుస్తుంది నేమ్ ఏంటి ఏం రిటర్న్ని రిటర్న్ చేస్తే వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఏం పారామీటర్స్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుంటుంది అనేది తెలుస్తుంది అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తాం అది ఏం చేయాలి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న డెఫినేషన్లో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్ అనగానే డిక్లరేషన్ డెఫినేషన్ ఇంకొకటి ఏముంటుంది కాలింగ్ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ అనేటివి మనం ఫంక్షన్స్ తోటి పెర్ఫామ్ చేస్తామన్నట్టు ఓకే ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫంక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి వీ హ్యావ్ ద త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఓకే ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏంటి కంపైలర్కి చెప్పడం ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఫంక్షన్ ఏం పారామీటర్స్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ ఏం వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అని స్పెసిఫై చేయడం అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి కోసం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ గ్లోబల్ ప్రా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్లో మనం ఇది స్పెసిఫై చేయొచ్చు అంటే ఏంటి బిఫోర్ ద మెయిన్ వీ కెన్ డిక్లేర్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి ఇది దీన్ని మనం ఇది యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ద పారామీటర్ మ లిస్ట్ మస్ట్ నాట్ డిఫర్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో ఎన్ని పారామీటర్స్ అది తీసుకుంటుంది అని చెప్తామో ఫంక్షన్ కాలింగ్లో కూడా అన్ని పారామీటర్స్ని యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై అంటే ది కాలింగ్ అండ్ డిక్లరేషన్ మస్ట్ బి ద సేమ్ నెంబర్ అండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లిస్ట్ ఓకే అండ్ వీ మస్ట్ పాస్ ద సేమ్ నెంబర్
మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ ఏ ప్లస్ బి అని యాడ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆ ఏ ప్లస్ బి అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతేనే నీకు ఏ ఆ ఏలో బిలో ఉన్న వాల్యూస్ యాడ్ చేసి దాని సమ్ అప్ టూ నెంబర్స్ వస్తుంది సో యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి దోస్ ఆర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అవి ఇక్కడ ఉండాలి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో ఏ ఇంటూ బి ఎక్స్ ఇంటూ వై దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటే ఎలా ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్ కర్లీ బ్రేసెస్లో ఉంటుంది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏమో సెమీ కాలంతో టెండ్ అవుతుంది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏమో కర్లీ బ్రేసెస్ తోటి అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో అది ఉంటుంది అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రిటర్న్స్ ఆల్వేస్ ద ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది కానీ ఎప్పుడైనా ఒక వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఎప్పుడూ అది రిటర్న్ చేయదు ఆల్వేస్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఆర్ సింగిల్ వాల్యూ టు ద కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో అక్కడికి ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఓకే ఇవి మూడిటిని దీని యొక్క సింటాక్సెస్ నాన్న ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇది చూడండి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ సెమీ కాలన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ సెమీ కాలన్ ఉంది అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ ద ఎండింగ్ మనం చెప్పినాం ఎవ్ ఇన్ ద సి ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎండ్ విత్ ఎ సెమీ కాలన్ ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అంటే ఏంటి జస్ట్ ఇది ఇది చెప్పడం కంపైలర్కి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఏం నేము ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది దిస్ దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ నాట్ ఈజ్ నాట్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ద యాక్చువల్ బాడీ ఈజ్ డిఫైండ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ చూడండి సేమ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామని ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిక్ ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం ఇక్కడ అదే స్పెసిఫై చేయాలి ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ పంపించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోటి ఏం చేస్తుంది అనేది ఈ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ మధ్యలో స్పెసిఫై చేస్తాం ఈ ఇక్కడ ఏముంటాయి యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి ఈ పా ఈ పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోటి ఏం యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలి ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ ఏ అండ్ బి సో ఏం చేయాలి ఏ ప్లస్ బి చేయాలి అది ఎక్కడ రాస్తావు ఇక్కడ రాస్తావు ఏ ప్లస్ బి ఈ ఏ ప్లస్ బి అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెన్ యూఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్ ఎట్లా కాల్ చేస్తాం ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంది ఏం వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి ఓకే అలా కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ ఎగ్జి ఈ మధ్యలో స్పెసిఫై చేసిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇది రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటే అక్కడికి వాల్యూని మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకే ఇలా మనకు ఫంక్షన్ అనేది ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా దిస్ ఈజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ సరే ఇందులో ఏంటి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్స్ ఫర్ దీస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మనం చెప్తున్నాం యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది అండ్ బాడీస్ ఇందులో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి చూద్దాం వీ హ్యావ్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫర్ ద కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ డిఫైనింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ చూడండి మన ఫంక్షన్ ఏమంటున్నాం ఫంక్షన్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ ఇక్కడ రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది సో డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ చూడండి ఎ ఫంక్షన్ మే ఆర్ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎ ఫంక్షన్ మే ఆర్ మే నాట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది వాల్యూ అంటే యాక్సెప్ట్ చెయ్యొచ్చు చెయ్యకపోవచ్చు ఇక్కడ టూ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ మే ఆర్ మే నాట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ రిటర్న్ చెయ్యొచ్చు చేయకపోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే దెర్ ఆర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్స్ ఈ రెండింటిని బట్టి మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఏంటి అవి వీటిని యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ టైప్స్ అని అంటాం చూడండి అన్న ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఆర్ దోస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్
అండ్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ రిటర్న్ వాల్యూని చేస్తుంది ఇట్లా ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఎలా రాసిన ఫంక్షన్ బాడీ అండ్ ఎగ్జిక్ బాడీ అనేది లేకుంటే పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది బట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ రిజల్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో నేను ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇండివిజువల్గా ఓకే ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి నాన్న నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఓకే దాన్నే మనం ఏమంటాం నాన్న ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనం జనరల్గా ఏంటి ఫంక్షన్స్ కెన్ ఐదర్ ఇట్ టేక్స్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఇట్ మే మే ఆర్ మే నాట్ టేక్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిటర్న్ చేయదు రిటర్న్ రిటర్న్ వాల్యూ చేయదు సో ఇట ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలంటే సచ్ ఫంక్షన్స్ కెన్ ఐదర్ బి యూజ్ టు డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద యూజర్ ఇన్పుట్స్ జనరల్గా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే జస్ట్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి డిస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను హలో అని మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేయాలి హలో ప్రతిభ జస్ట్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడం దానికోసం చూడండి ఇక్కడ వాయిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిటర్న్ చేయదు అనగానే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ద వాయిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోదు అనగానే ఏంటి ఇక్కడ ఎంటీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంటీ పెరాన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఏం చేస్తుంది జస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఓకే హలో అనేదేమో ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్లోంచి వచ్చింది ప్రతిభ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది సో హలో ప్రతిభ వెన్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ హలో అనగానే ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది ప్రింట్ నేమ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రింట్ నేమ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇక్కడికి ఉంది ఇక్కడికి వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కదా చూడండి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది రిటర్న్ చేయదు నో రిటర్న్ వాల్యూ సో రిటర్న్ టైప్ ఆల్వేస్ మస్ట్ బి స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ద వాయిడ్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ కామన్గా ఫంక్షన్ నేమ్ అలానే ఉంటుంది ఏ మెథడ్లో అయినా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోదు అనగానే ఏంటి పెరాన్సెస్ మధ్యలో ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ ఉండదు ఎంటీ పెరాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ వీ కెన్ స్పెసిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చికెన్ చూడండి జస్ట్ రిటర్న్ రాయన్ రాసి సెమీ కాల్ని ఇచ్చాను అంటే ఏంటి రిటర్న్ ఏమీ చేయట్లేదు ఇది ఇది కంపల్సరీ కాదు ఇది రాయకుండా ఏం కాదు బట్ జస్ట్ ఒట్టిగా రిటర్న్ అని కూడా రాయొచ్చు ఓకే ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ చేస్తాం డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ తోటి కాల్ చేస్తాం ఇదిగో ఫంక్షన్ నేమ్ ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ ఇక చూడండి యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ నాట్ బి పాస్ టు ద ఫంక్షన్ అండ్ నో వాల్యూ షుడ్ బి రిటర్న్ ద ఫంక్షన్ బాడీ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ రీడ్స్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఓకే ఇదేం ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోదు ఇక్కడ కాబట్టి ఫంక్షన్ బాడీ అనేది ఎలా ఉండాలి ఇన్పుట్ని రీడ్ చేసేలాగా ఉండాలి ఇక్కడ జస్ట్ మెసేజ్ని డిస్ప్లే చేయడం కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంటీజర్స్ డిక్లేర్ చేయలే ఏం వాల్యూస్ రీడ్ చేయడం అది చేయలే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అన్న దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ నేను పాస్ చేస్తాను ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ అడిషన్ ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ కదా ఆ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఈ ఫంక్షన్ రాశాను ఓకే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఎస్టీడీ ఐ వర్డ్ అట్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఓకే వాయిడ్ రిటర్న్ చేయదు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోదు ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి సమ్ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ హియర్ వాయిడ్ మెయిన్ నాకు మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి అవుట్పుట్లో ఏంటి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ జస్ట్ ఐ డి లేబుల్డ్ ఇన్ ద ప్రింటర్ అండ్ ఐ ఆమ్ కాలింగ్ కాలింగ్ ఎలా చేస్తాం ఫంక్షన్ నేమ్ తోటే కాల్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి సమ్ ఏం పెరామిడ్స్ ఎట్లా ఏం రిటర్న్ టైప్ ఉండదు ఇక్కడ ఇది చేయంగా ఏం అవుతుంది ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ డిఫైన్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నామో అక్కడికి వెళ్తుంది కరెక్ట్ సార్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ ఏముంది 
ఇక్కడ మనం పాస్ చేసేటట్టు లేదు ఈ మెథడ్లో ఏంటి నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఏంటి బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్లోనే మనము స్కాన్ ఎఫ్ రాస్తున్నాం ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే ఇది కాల్ చేస్తామో ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ నేను టెన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ద సమ్ ఈజ్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ అని డిస్ప్లే చేస్తాయి ఓకే ఇలా మనం ఫంక్షన్ని ఇలా రాయచ్చు ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంత లేట్గా జాయిన్ అవుతారా నాన్న ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమైతుంది అంటే ఒక వాల్యూ ఉంది ఏ వాల్యూని అయితే రీడ్ చేస్తామో ఆ వాల్యూకి ప్లస్ టెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయడం ప్లస్ టెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయడం రాసాం చూడండి ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిఫినేషన్ చేశాను చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఏమో డిక్లరేషన్ రాసాం ఎక్కడైనా రాయచ్చు మొత్తానికి అయితే మెయిన్కి బయట డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ లేదు డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ డిఫినేషన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షనల్ స్టేట్మెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది దీనికంటే ముందు మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి మెయిన్ మెయిన్కి ముందు ఇంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి మెయిన్ క్లోజ్ చేసే ముందు ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది మెయిన్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఇంట్ అన్నాం కాబట్టి రిటర్న్ జీరో అనే స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ గెట్ సిహెచ్ అంటే నేను చూపించాను అంతకుముందు ఎగ్జిక్యూషన్లో టు హోల్డ్ ద అవుట్పుట్ యూ కెన్ యూజ్ ద గెట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ మాడిఫై వాట్ ఈస్ ద మాడిఫై దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఓకే ఇది ఏం చేయాలి ఈ బాడీలో ఉంది ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినాం ఇక్కడ ఏమంటుంది నేను అడుగుతుంది ఎంటర్ ఏ వాల్యూ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ స్కాన్ ఎఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ రీ రీడ్ ఇన్ టు ద వ్యా వేరియబుల్ ఏ ఏలోకి రీడ్ చేస్తుంది ఐ ఎంటర్ ద వాల్యూ వన్ ఏదైతే వాల్యూ ఏలో ఎంటర్ చేస్తామో దట్ వాల్యూ ప్లస్ టెన్ ఇంక్రిమెంట్ బై టెన్ అండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ద మాడిఫైడ్ వాల్యూ ఈజ్ అని ఏని డిస్ప్లే అయ్యాలి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ వాల్యూ అనగానే నేను వన్ ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏమైంది వన్ ఉంటే ఆ వన్ ప్లస్ టెన్ లెవెన్ అయింది ద మాడిఫైడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఏలో ఏముంది లెవెన్ ఉంది దట్ ఈజ్ డిస్ప్లే ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది ఇది నో రిటర్న్ టైప్ అండ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ టైప్ దట్ ఈస్ ద నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ మె ఇంకా డిఫరెంట్ త్రీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఇక్కడ ఏంటి నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇంతకుముందు దాంట్లో నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ చూ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ సో యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేమ్ తీసుకోదు కాబట్టి కాల్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా నేమ్ని స్పెసిఫై చేస్తే అయిపోతుంది రిటర్న్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి వాయిడ్ కాకుండా ఏ వాల్యూనైతే రిటర్న్ చేస్తుందో దట్ టు బి స్పెసిఫై ఇన్ ద రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఆల్వేస్ ద రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి ద ఎనీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఓకే ఈ టైప్లో ఏం చేస్తుంది ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో ఆ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్కి ఇట్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ ఓకే ఇట్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడైతే ఇది కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ చేయడానికి ఇది స్టేట్మెంట్ కాల్ చేసిన దానికి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ అనగానే ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడే రిటర్న్ అనగానే మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఐడెంటిఫై ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ బి రిటర్న్ ద ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు దట్ ద రిటర్న్ టైప్ షుడ్ బి స్పెసిఫైడ్ అండ్ ఎం ఎంటీ పెరన్సిస్ బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోదు కాబట్టి ఎంటీ పెరన్స్ సో సింటాక్స్ ఏం చూడనా రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఎంటీ పెరాన్సిస్ అండ్ బాడీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ రిటర్న్లో న్యూ స్పెసిఫై చేయాలి ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాము ఫంక్షన్ నేమ్ రిటర్న్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఎట్స్గా డిఫైన్ చేసి ఆ వేరియబుల్లోకి హోల్డ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఫంక్షన్ నేమ్ ఇట్లా ఫంక్షన్ విత్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఏ వాల్యూని అయితే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూకి రిలేటెడ్
సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అని ఉంది అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఉంది ఎందుకు ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూని హోల్డ్ చేయడానికి స రెండు ఇంటీజర్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఇంటీజరే సో సమ్ అనే ఫంక్షన్ ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేసినప్పుడు దాన్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను సి అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాను దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇక్కడికి వస్తుంది సమ్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ సో సి ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ ఓకే ఇదేమవుతుంది ఇక్కడికి కాల్ అవుతుంది మళ్ళీ రిటర్న్ అనగానే మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది ఇదే స్టేట్మెంట్కి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో విత్ ఆర్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అన్నప్పుడు ఆ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికే మళ్ళీ బ్యాక్కి వచ్చేస్తుంది వచ్చినాక ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సెంట్ డి అని ఇంటీజర్ని డిస్ప్లే చేయడం కాబట్టి పర్సెంట్ డి అనే కన్వర్షన్ స్పెసిఫికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం వాల్యూ దేంట్లో స్టోర్ అయింది సి కాబట్టి సీన్ తీస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోదు కాబట్టి వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు రీడింగ్ అంతా ఫంక్షన్ బాడీలోనే ఉంటుంది ఏబిలోకి రీడ్ చేస్తున్నాం ఆ రీడ్ చేసిన వాల్యూస్ని యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ అనగానే టెన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఎంటర్ చేస్తాను టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ ఏంటి సమ్ ఈజ్ ట్వంటీ నైన్ అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సేమ్ అదే ఫంక్షన్ ఏంటి చూడండి ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని ప్లస్ టెన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ఇక్కడ ఫంక్షన్ టైప్ ఎలా చేంజ్ అయింది చూడండి ఏ ఈజ్ కొలే రిటర్నింగ్ ఏ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇంతకుముందు ఏముంది జస్ట్ మాడిఫై అని ఉంది ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఏముంది ఇక్కడ చూడండి ఏముంది మాడిఫై అని ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడిఫై అని ఉంది సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ షుడ్ యాక్సెస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఎక్స్ అనేది సేమ్ టైప్ వేరియబుల్ అదే వాల్యూలోకి రిటర్న్ చేయాలి ఇది ఎక్కడికైతే కాల్ చేస్తామో మళ్ళీ అక్కడికి ఇది వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే ద మాడిఫైడ్ వాల్యూ చూడండి వాల్యూ వన్ అయి పాస్ ఇచ్చాను నేను ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అదే వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మెథడ్ ఏంటి అక్కడ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏంటి వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ మెథడ్ చేంజ్ అయింది రాయి రాసే మెథడ్ డిఫరెన్స్ అయింది బట్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం అవుట్పుట్ ఇవ్వడం అంతా సేమ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనగానే ఏంటి వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఇన్ ద పెరాంతసిస్ పెరాంతసిస్లో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకుంటుంది అనేది నువ్వు స్పెసిఫై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ సీన్ దాట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ నో రిటర్న్ వాల్యూ అనగానే ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు రిటర్న్ టైప్ ఏముండాలి వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ హెడర్ షుడ్ బి వాయిడ్ బికాస్ నో రిటర్న్ వాల్యూ ఆర్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అండ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి స్పెసిఫైడ్ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది ఆ టైప్ ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ ఏంటి టైప్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ టైప్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ అట్లా ఎన్ని అప్ టు ఎన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూ కెన్ పాస్ దట్ షుడ్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇవి ఇన్ ద పెరాంతసిస్ ఏనైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తామో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోటి ఫంక్షన్ నేమ్ చేసినప్పుడు అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ నుంచి ఎన్ వరకు డిక్లేర్ చేశారు సో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ని నువ్వు పాస్ చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడికి సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ ఉండాలి ఓకే దిట్ ఈస్ ద దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ మెథడ్ చూద్దాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అండ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద వాల్యూ విచ్ ఈజ్ యూ ఎంటర్ దట్ ఈస్ టు బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై ద టెన్ బట్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఏమో ఏముంది ఏం చేంజ్ అయింది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి వాయిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడం కాబట్టి రెండు ఇంటీజర్ నెంబర్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఓకే ఫంక్షన్ డిక్లరే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి రీడింగ్ రీడింగ్ అండ్ రీడ్ చేసే వేరియబుల్ స్కాన్ ఎఫ
ఫస్ట్ ఇంటీజర్ కోసం ఏ సెకండ్ ఇంటీజర్ కోసం బి అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి చేస్తారు ఇక్కడ ఏంటి వాయిడ్ ఇదేం రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఉండదు సమ్ నేమ్ సేమ్ ఏ ఎక్స్ ఏ వాల్యూనేమో ఎక్స్కి అసైన్ అవుతుంది బి వాల్యూనేమో వైకి అసైన్ అవుతుంది ప్రింట్ ఎఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్ డిస్ ప్లేస్ ఏదైతే వాల్యూస్ ఎక్స్కి వైకి పాస్ చేసినావో ఆ వాల్యూని ప్లస్ చేసి రిజల్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏ ఫస్ట్ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాను సెకండ్ వాల్యూ ట్వంటీ నైన్ సో ఏ అనే దాంట్లోకి టెన్ అనే వాల్యూని రీడ్ చేసింది పీలోకి ట్వంటీ నైన్ అండ్ వెన్ యూఆర్ కాలింగ్ దిస్ అండ్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ అనే వాల్యూని రిటర్న్ ఓకే ఇక్కడ సేమ్ అదే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మాడిఫై మాడిఫై అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము మాడిఫై ఏం చేయడం ఒక ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తావో దానికి టెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయడం ఓకే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఏ వాల్యూ అయితే రీడ్ చేయాలో ఆ వాల్యూని నువ్వు పాస్ చేయాలి ఓకే అండ్ దాన్ని టెన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మెయిన్లో ఏం చేస్తున్నాను ఐఆమ్ డిక్లేరింగ్ వన్ వేరియబుల్ ఏ అండ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ దట్ ఈస్ ద స్కాన్ ఎఫ్ పర్సెంట్ డి ఏ ఏలోకి ఎంటర్ వాల్యూ అనగానే ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మాడిఫై మాడిఫై వన్ అని పాస్ చేసినట్టు ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఏదైతే వాల్యూ వన్ అని పాస్ చేసినావో దట్ ఈజ్ అసైన్ టు ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అని ఇచ్చాము కదా ఎక్స్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది వన్ వన్ ప్లస్ టెన్ లెవెన్ దట్ ఈజ్ అసైన్ టు ఎక్స్ అండ్ డిస్ప్లేడ్ దట్ ద మాడిఫైడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెవెన్ అని డిస్ప్లే సో ఇక్కడ చూడండి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ అంటే వాయిడ్ అని ఉంది విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పెరాన్సిసిస్లో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ మెథడ్ కదా ఈ మెథడ్లో మనం ఇలా రాస్తాం అండ్ అనదర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ద ఫోర్త్ మెథడ్ దట్ ఈస్ ద విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ అనగానే ఏముంటుంది రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది సింటాక్స్లో ఫంక్షన్ నేమ్ యాజ్ ఇస్ట్రాల్ అండ్ యూ కెన్ స్పెసిఫై దాన్ అప్ టు ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద పెరాన్ and when you are calling those number of arguments should be same in the as in the function definition function definition lo any arguments naithe isthavo calling lo kuda anni arguments ni nu pass ya ikka nen n define chesnanu so you have to when you are calling those and a return value undi kabatti calling statement ki return chest ఈ రిటర్న్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే టైప్ ఉంటుందో అదే టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇది ఇంట్ అనుకోండి ఎక్స్ అనేది ఇంట్ అయ్యి ఉండాలి ఇది ఫ్లోట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకోండి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఫ్లోట్ అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా అంటే కా విత్ రిటర్న్ వాల్యూ అనగానే ఏమిటి ఉంది ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో అక్కడికి ఫంక్షన్ మళ్ళీ కర్సర్ అక్కడికే రిటర్న్ అవుతుంది అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న ఏం ఎగ్జాంపుల్ మనము టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం కదా ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుంటుంది ఆ రెండు ఇంటీజర్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేసిన వాల్యూ కూడా ఇంటీజర్ వస్తుంది దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో హియర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద త్రీ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ఏబిసి ఇంటీజర్ టైప్ ఏబి ఆర్ ఆర్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ ఏ అండ్ బి ఎంటర్ టూ నెంబర్స్ అనగానే టూ వాల్యూస్ ఇచ్చాం సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసే వచ్చే వాల్యూని సిలోకి స్టోర్ చేయాలనుకున్నాను సో సి అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ ఉంది ఏ ప్లస్ బి అనే చేసేది ఫంక్షన్లో రాసాం సో యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్ సమ్ ఏ కామా బి అంటే టెన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ యూఆర్ పాసింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది టెన్ ఈజ్ ఏలో ఉంది ట్వంటీ నైన్ అనేది బిలో ఉంది సో ఏ వాల్యూ ఎక్స్కి అసైన్ అవుతుంది ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ది బి కాబట్టి బి వాల్యూ వైకి అసైన్ అవుతుంది the values which are you passed 10 and 29 that is to be added and returned malli ikkadiki return chestha same line ki c is equal 10 plus 29 39 undi that is displayed the sum of two numbers is 39 ani la display okay same adhe edenti modifying the value by the 10 or incrementing value whatever the value you entered that is to be incremented by 10 enter the value ikkada chudandi just return x plus 10 a value aithe pass chestamo daniki plus 10 add chesi return chesese okay nan kosam em chestunnanu return chestadi kabatti inkoka variable iskunnanu b value ni read chestadi oka integer ni dan kosam a print 
print of enter a value ampersand a b is equal to modify a ओके इकड़ की कॉल इकड़ की पॉसिस ये लो ये मुंडी एंटर वैल्यू आने का ना वन एंटर जैसे ना हम एक्स इज़ कॉल ये इज़ कॉल टू वन ना नहीं इकड़ का साइन होता है एक्स व्हाट आई वर द वैल्यू इन द एक्स दैट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय टेन वन प्लस टेन लेवन दैट इज़ रिटर्न आगे इनी integer got a percent d ekkadu unda value b lo undi so that is displayed the output is same chudandi input read cheyadam alane undi output read cheyandi four different methods lo same output vastadi same method lo manaki ila untadi so same program ni four different methods lo manam rasam ikka kada this is the different types of function aspect this is the manam antak mundu class lo cheppukunna enti multiplication of two numbers two numbers pass this to nam e method is the last method with arguments and with with arguments and with return value ekkada emo addition example yeh pannin ekkada emo example nana idhi idhi multiplying two numbers two numbers read ches to nthi are indeed ni multiply yes return ches to ok ekkada chude and please enter two numbers you want to multiply ekkada printf lo lr as the ala ane input as the when it is displaying this label you have to enter two values. The first value is assigned to i and second value is assigned to j. First enter j's na value i log read j's thadhi, second enter j's na value b log read j's. For example, i entered 2 and another value is also 3, 2 and 3 enter j's na. i is equal to 2, j is equal to 3. Result ane dhan niinko variable undi ad integer type. Rendi integers ni multiply j's thadhi, integer e oos thadhi. Then ni store j dhan ki nene result ane variable dhees kundi. So I am calling that function multiply i comma j i two comma three and pass this number. Two and three values are passing. Wait, I can record that function calling. I can do. Okay, na? Are they just that a value? It is first to x i lo undo. Are they a kasai na uta di? J lo a day thunda b kasai na uta. A values ne multiply ye shi value ne return just to. एकड़क रिटर्न जैसे तो सेम स्टेटमेंट की रिटर्न जैसे तो दें तो को रिटर्न टाइप उन्हीं कड़ा एक ए स्टेटमेंट उन्हें चाहिए तो एक कड़ कोचिंग दो माला दे स्टेटमेंट को स्टेट कर सर आधे कड़ उन्हें रिजल्ट लो स्टोर है इन्हीं टू इनटू थ्री सिक्स अने वैल्यू स्टोर है the result is 6 or chindi and elva alante thani display jayali result value the result of multiplication is anin n display yes to nani ekkad undi value m value integer so percent d a variable undi result so results to be displayed ok ila manamu display jayadaan ki e method eti nana fourth method eti taking arguments and returning the values ok this is the another value इनको कटी देंटी greatest of two numbers okay function with no arguments no return value four different methods लो इधे program ने नहीं करे display ये सर चूड़ंडी दिन की दिन की differences चूड़ंडी ये चूड़ंडी इगर avoid greatest number and which is the greatest among two numbers अने दे अंडे which is the biggest among two numbers अने दे check जाए डान की program इकड़ void great number function declaration जुड़ान्दी इकड़ void उन्दी return चाहिए तो गावटी का return चेस्ट दी गावटी int उन्दी इकड़ arguments तीस को दो इकड़ arguments तीस को दो okay इकड़ calling statement जुड़न function calling एम arguments तीस को दो एम return चाहिए तो गावटी just function name तोटी call जैसा हम great num n u m माने द function name इकड़ भाई इनकी int नाम गावटी return सी इकड़ फंक्शन कॉलिंग जुड़ने डेला उन्दो इधर रिटर्न जेस तुंडी रिटर्न जेस तुंडी का उठ देनी रिटर्न जेस तद इंटीजर नहीं सो इंटीजर वैल्यू नहीं होल्ड जेसे वेरिएबल लो की मनम ग्रेट ने माने वैल फंक्शन कॉलिंग ने आसान जेस तुंडी चुड़ने दीन की दीन की डिफरेंस क्या नेक्स्ट इध function body अने दी same उन्टे दी ओकटे last statement difference उन्टे दी करा return अने statement उन्टे दी करा return अने दी उन्दर okay चुड़ैल इकर i j अने वर इंडू variables ने declare जेस नानु इंडू values ने read जेस तुनान if i greater than j first value is greater than the then the greater number is i else the greater number is j First value greater than i ते नेमो greater number is i याने लेक अपोते greater number is j याने display जाए। 
ఓకే ఇదేం చేస్తుంది డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎందుకు ఇది ఎక్కడికి రిటర్న్ చేయదు బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఈ ఫై గ్రేటర్ దెన్ జే ఐ జే ఐ పెద్దది అయితే ఐ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇక్కడ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయదు ఐ ఈజ్ టు బి అసైన్ టు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వేరేబుల్ గ్రేట్ నెమ్ అనే ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నాను దానికి అసైన్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఐ కాకపోతే ఎల్స్ ఏమవుతుంది గ్రేట్ నెంబర్ జే అవుతుంది సో గ్రేటర్ నెమ్ నమ్ అనే వేరియబుల్లోకి జేని అసైన్ చేస్తున్నాను ఈ ఎక్కడికి మొత్తానికి అయితే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని చెక్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ ఐ ఆర్ జే అనేది ఎందులో ఉంటుంది గ్రేటర్ నెమ్ సో దట్ ఈ వాల్యూస్ టు బి రిటర్న్ సో రిటర్న్ గ్రేట్ నమ్ ఇక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే సేమ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ ఇంకొక టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టూ మెథడ్స్లో రాయడం ఇక్కడ ఏంటి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనగానే ఏముంటుంది నానం బ్రాకెట్స్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది ఇది రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి వాయిడ్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంట్ ఉంది ఇక్కడ వి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనగానే రీడ్ చేసే ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మెయిన్లో ఉంటాయి అంతకుముందు ఈ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయి మెయిన్లో ఉంటాయి ఎందుకు ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం మెయిన్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ని రీడ్ చేస్తాం ఆ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తాం ఐజేలోకి వాల్యూస్ని రీడ్ చేస్తున్నాం ఐజే వాల్యూస్ని పంపిస్తున్నాం దీన్ని ఐ వాల్యూ జే వాల్యూని పంపిస్తున్నాం అది ఎక్స్ అనే వైల్ అనే వేరియబుల్స్లోకి తీసుకుంటుంది ఐ వాల్యూ ఎక్స్కి అసైన్ అవుతుంది జే వాల్యూ వైకి అసైన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ జే దెన్ ప్రింట్ గ్రేటర్ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్ ఎల్స్ గ్రేటర్ నెంబర్ ఈజ్ వై అని ఇక్కడే డిస్ప్లే చేస్తాం ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై దెన్ రిటర్న్ ఎక్స్ ఎల్స్ రిటర్న్ వై ఓకే నాన్న క్లోజింగ్కి ముందు రిటర్న్ రాసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ ఫస్ట్దే చెక్ అయింది అనుకో ఇది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది లేకపోతే ఇది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఇది ఎక్కడికి వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ ఇక్కడ రిజల్ట్లోకి స్టోర్ చేస్తుంది ఆ రిజల్ట్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఓకే నాన్న దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ are you types of user defined functions